Dư Lê xin mến chào quý vị đã đến với tin người Việt Canada và xin chúc quý vị một buổi sáng thứ tư nhiều điều may mắn và mọi chuyện được suôn sẻ. Quay trở lại với tin tức trong buổi sáng ngày hôm nay, thưa quý vị, một cảnh báo nhiệt đã được ban hành cho tỉnh bang Ontario từ ngày hôm nay đến cuối tuần. Khi mà cơ quan môi trường Canada đưa ra một cảnh báo nhiệt cho miền Nam Ontario và trong đó kêu gọi khu vực bị ảnh hưởng phải chứng kiến nhiệt độ khắc nghiệt bắt đầu từ ngày hôm nay 26 tháng 7 đến 28 tháng 7, tức là thứ Sáu. Cảnh báo cũng kéo dài từ thác Windsor, thác Niagara và đến Osawa và Owen Sound, bao gồm London, Kitchener, vùng Wales, Hamilton và toàn bộ khu vực GTA. Nhiệt độ dự kiến sẽ đạt 30 độ C và trong khi nhiệt độ sẽ mát hơn một chút bắt đầu vào ngày mai thứ năm, khi mà độ ẩm dự kiến đạt mức cao nhất là 30 độ C. Vào ngày thứ sáu, được dự báo sẽ trở nên gay gắt hơn vì cơ quan này cho biết giá trị của độ ẩm sẽ có thể đạt được 40 ở nhiều khu vực trong khi nhiệt độ sẽ giảm nhẹ vì mức thấp nhất ở mức 20. Và với nhiệt độ cao hơn trong dự báo thì cơ quan này cho biết họ sẽ kết hợp với chất lượng không khí xấu đi. Điều này đẩy chỉ số sức khỏe chất lượng không khí vào loại rủi ro cao và cảnh báo hãy theo dõi những tác động của bệnh nhiệt như là sưng tấy, phát ban, chuột rút, ngất xỉu, kiệt sức vì nóng, say nắng hoặc là một số tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi. Những người đang cảm thấy nóng lên thì nên uống nhiều nước và cố gắng cắm trại ở những nơi mát mẻ nếu có thể. Và mọi người cũng nên kiểm tra gia đình cũng như bạn bè những người lớn tuổi để có thể bảo đảm rằng họ an toàn. Đồng thời lưu ý không nên để người và vật nuôi ở trong xe. Những người đang làm việc bên ngoài trong vài ngày tới cũng nên thường xuyên nghỉ ngơi ở những nơi mát mẻ để có thể bảo đảm sức khỏe thưa quý vị. Combo quà tặng sức khỏe cho người thân Tổ Yến Canada 514 996 6679 Người Canada đến thăm châu Âu sẽ sớm phải cần giấy phép. Thưa quý vị, người Canada dự định đến thăm châu Âu bắt đầu vào năm tới thì sẽ phải trả thêm tiền cho giấy phép đi lại, không phải là thị thực. Vì Liên minh châu Âu đang tìm cách để tăng cường các biện pháp an ninh biên giới và bắt đầu từ năm 2024 thì những người mang hộ chiếu Canada sẽ phải ghi danh trực tuyến cho hệ thống ủy quyền và thông tin du lịch châu Âu viết tắt là ETIAS. Và nếu như họ dự định ở lại bất kỳ một quốc gia nào trong số 30 quốc gia của EU này trong tối đa là 90 ngày hoặc là bất kỳ một khoảng thời gian nào 180 ngày thì đều phải thông qua hệ thống. Hiện tại công dân Canada chúng ta có thể vào châu Âu mà không cần bất kỳ một giấy phép du lịch hoặc là thị thực nào và ở lại tối đa là 3 tháng. Tuy nhiên nếu như thời gian lưu trú vượt quá 90 ngày thì cần phải có thị thực. Mọi chuyện thay đổi bắt đầu từ năm tới, du khách Canada sẽ phải điền vào biểu mẫu thông tin cá nhân chi tiết về giấy tờ du lịch, trình độ học vấn và nghề nghiệp hiện tại và chi tiết về thời gian lưu trú dự định cũng như bất kỳ một tiền án hình sự nào nếu có. Lệ phí ghi danh cho hệ thống này là 10 đô la và trẻ em dưới 18 tuổi và người già trên 70 tuổi thì được miễn phí. Các thành viên gia đình của công dân EU hoặc là công dân ngoài EU thì có thể tự do di chuyển khắp Liên minh châu Âu cũng như được miễn phí về chi phí này. Mặc dù hầu hết những người nộp đơn sẽ có thể nhận được giấy phép khá nhanh chóng, nhưng mà những người khác cũng có thể mất nhiều thời gian hơn. Và xin lưu ý rằng, thời hạn này có thể kéo dài thêm tối đa là 14 ngày nếu như bạn được yêu cầu cung cấp thêm thông tin hoặc là tài liệu, hoặc tối đa 30 ngày nếu như chúng ta được mời phỏng vấn. Các ứng dụng cũng có thể bị từ chối và lý do được thông báo trong email. Theo EU cho biết thì những ứng viên không thành công có thể kháng cáo lại quyết định này. Và chương trình mới được Hội đồng châu Âu thông qua vào năm 2018 sẽ ảnh hưởng đến gần 1,4 tỷ du khách từ hơn 60 quốc gia được miễn thị thực vào châu Âu trước đây. Giấy phép du lịch ETIAS sẽ có hiệu lực trong tối đa là 3 năm hoặc cho đến khi mà hộ chiếu hết hạn tùy theo về điều kiện nào đến sớm hơn. Và hệ thống sẽ tăng cường hơn nữa về an ninh nội bộ của châu Âu bằng cách là tiến hành sàng lọc trước những chuyến đi đối với những du khách du lịch được miễn thị thực để có thể xác định xem họ có gây ra nguy cơ về an ninh, nhập cư bất hợp pháp hoặc là sức khỏe cộng đồng nào hay không. Kể từ khi được phê duyệt thì chương trình này ở nhiều lần đã bị trì hoãn nhưng mà hiện tại thì nó dự kiến sẽ bắt đầu ra mắt và thực hiện vào năm 2024 thưa quý vị. Quay trở lại cuộc đình công tại cảng BC thì các chuyên gia cho biết cần phải đến 2 tháng để có thể phục hồi sau tác động của nó. Và công ty đường sắt quốc gia Canada cho biết vào ngày 26 tháng 7 rằng 
Họ hiện dự kiến thu nhập pha loãng đã điều chỉnh sẽ không thay đổi và đến âm một chút vào năm 2023, thay vì mức tăng trưởng ở mức trung bình một con số như dự đoán vào 3 tháng trước trước cuộc biểu tình. Và công đoàn CN cho biết nhu cầu của người tiêu dùng thấp hơn cũng như sự gián đoạn do cháy rừng đã làm giảm dịch vụ vận chuyển hàng hóa trong quý 2, đặc biệt là đối với các sản phẩm ở container và gỗ xé. Nắng nóng và cháy rừng ở các vùng của cả Đông và Tây Canada trong vài tháng qua cũng đã ảnh hưởng đến hoạt động của chúng tôi và hoạt động của một số khách hàng của chúng tôi. Điều đó đã ảnh hưởng tạm thời đến khối lượng và nhìn chung, chúng ta có thể thấy một thị trường có khối lượng yếu hơn về mặt kinh tế, đặc biệt là trong một số phân khúc hàng hóa của chúng tôi. Đây là những chia sẻ của Giám đốc điều hành JC Robinson đã nói các nhà phân tích trong một cuộc hội nghị. Tuy nhiên, mục tiêu của công ty đó là thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận cho đến năm 2026 và xa hơn nữa vẫn đang đi đúng hướng. Ngay cả khi mà ngành đường sắt đang dừng kế hoạch tuyển dụng trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn. Các nguyên tắc cơ bản dài hàng vẫn mạnh mẽ, hiệu suất đúng giờ, độ an toàn và vận tốc. Tất cả đều cho thấy số liệu của họ đã được cải thiện hơn so với năm 2022. Ngoài tầm kiểm soát của nó là những trận cháy rừng đang hoành hành trên cả đất nước trong hai tháng qua lên tới gần 900 vào tuần trước và ngọn lửa đã tạm dừng hoạt động tại các nhà máy gỗ trong bối cảnh mà các cuộc di tản đang diễn ra. Và giám đốc tiếp thị McDonald cũng cho biết hầu hết hoạt động kinh doanh bị mất trong quý 2 sẽ không thể phục hồi nhanh chóng được, đề cập đến các lô hàng đang còn ở ngoài cảng. Vào cuối tuần qua, thì những trận mưa xối xả và lũ lụt ở Nova Scotia cũng đã cắt đứt tuyến đường sắt quan trọng nối liền miền Trung, Canada và Hoa Kỳ sau khi mà nước đã cuốn trôi khiến một đoạn đường ray của CN bị trùng xuống không thể chống đỡ bên trên một con mương lớn nơi từng đặt một cái cống và khiến cho chuyến tàu từ cảng Port of Halifax đã ngừng hoạt động. Và như chúng ta đã biết, thì một cuộc đình công đã kéo dài khoảng 2 tuần tại BC đã làm hàng hóa bị ngưng trệ ở bờ Tây. Sự gián đoạn sẽ có tác động nhỏ đến thu nhập trong quý này. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng sẽ phải mất đến 8 tuần để có thể giải quyết công việc tồn động do hành động lao động này đã gây ra. Trong khi đó, thì một chút yếu kém hơn về mặt kinh tế, có nghĩa là các lô hàng tổng thể có thể sẽ tiếp tục giảm trong suốt cả năm, từ đây cho đến 2023. Và các chuyên gia cho rằng nhu cầu yếu hơn, đặc biệt là đối với hàng container, có thể sẽ tiếp tục kéo dài cho đến năm 2024. Dự báo đánh dấu một sự tương phản với triển vọng tươi sáng mà CEO đưa ra 3 tháng trước đó, bất chấp những kỳ vọng về một nền kinh tế đang bị thu hẹp trong cả năm qua. Trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 6, thu nhập ròng đã giảm 12% xuống còn 1,17 tỷ đô la, từ 1,33 tỷ đô la một năm trước đó. Và doanh thu trong quý 2 cũng đã giảm xuống 7%, còn 4,06 tỷ đô từ 4,34 tỷ đô trong cùng kỳ một năm trước đó. Và đến với những thông tin về địa ốc, thưa quý vị, Ottawa đang đầu tư 300 triệu đô để có thể xây dựng nhà ở giá rẻ trong bối cảnh đang thiếu hụt ở tại tỉnh bang Quebec. Nhiều gia đình vẫn đang tìm kiếm một nơi để sinh sống sau ngày chuyển nhà và bộ trưởng nhà ở của Quebec đã bị chất vấn về việc có bao nhiêu gia đình vẫn chưa có nhà để ở hiện nay. Con số được lưu hành trong những ngày gần đây là khoảng 500 gia đình trên khắp Quebec không có hợp đồng thuê nhà sau ngày 1 tháng 7 vừa qua. Bộ trưởng Gia Cư cho biết con số hiện tại là 226 nhưng có vẻ như là không khớp với những thông tin đã có được. Và nhóm nhà ở cho biết số liệu thống kê của họ đến từ các tổ chức nhà ở thành phố Quebec và có thể con số này thậm chí còn cao hơn so với một tuần trước đó cũng như trong những báo cáo. Và nó cũng nói rằng không chắc con số đó đã giảm nhanh như vậy. Catherine Lucia, một nhà tổ chức cộng đồng đến từ Fred Proof đã cho biết Chúng tôi biết rằng một số văn phòng thành phố đôi khi không xem xét ai có kế hoạch B hay không. Chúng tôi tính đến họ vì họ vẫn là những người đang tìm kiếm những hợp đồng thuê nhà. Và rõ ràng đối với chúng tôi, con số của chúng tôi không bị thổi phòng quá mức và vẫn chỉ là phần nổi của tảng băng trôi mà thôi. Chúng tôi biết ngoài kia còn đang có rất nhiều người tìm kiếm cho mình một nơi ở. Ottawa và Quebec đã đồng ý xây dựng 1.600 đơn vị nhà ở xã hội với giá cả phải chăng và với khoản đầu tư mới dành riêng cho các nhóm dễ bị tổn thương như phụ nữ và trẻ em đang chạy trốn bạo lực gia đình, người khuyết tật và những người vô gia cư. Đây là một phần của những gì mà Ottawa gọi là sáng kiến nhà ở nhanh chóng của mình. Và Bộ trưởng nhà ở liên bang là Hamed Hussein cho rằng, 
Đây không chỉ là những mái nhà trên đầu cho mọi người, mà đây là những ngôi nhà dành cho những thành viên dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng của chúng ta. Khi mà những thành viên dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng của chúng ta làm tốt hơn, tất cả chúng ta sẽ có thể tốt hơn. Và tổ chức Frapru đã cho biết đây là một khoản đầu tư đáng hoan nghênh, nhưng cần nhiều hơn nữa và đang kêu gọi xây dựng thêm 10.000 căn hộ trong 5 năm liên tiếp tại Quebec. Bán bất động sản, giảm giá và tăng ngân sách ở Quebec trước khi tăng lãi suất. Các nhà mua giới bất động sản ở Quebec đang mong đợi những tấm biển giao bán nhà sẽ được tăng trên các bãi cỏ trên toàn tỉnh sau đợt tăng lãi suất cơ bản vừa qua. Với mức tăng lên 5% là lần tăng thứ 10 kể từ tháng 3 năm 2022 và hiện là mức cao nhất từ năm 2001. Sim Prodi, nhà mua giới của Royal Repace đã cho biết, chắc chắn những người đã mua với mức giá cao nhất trong ngân sách của họ bằng một khoản thế chấp có lãi suất thay đổi, họ thực sự sẽ cảm thấy khó khăn hơn bao giờ hết. Và Brody đã đúng khi mà các con số trong quý 2 cho thấy danh sách tăng và doanh số bán nhà đã giảm từ Hiệp hội Môi giới Bất Động Sản Chuyên nghiệp Quebec có thể tiếp tục đã cung cấp. Từ tháng 4 đến tháng 6, thì Hiệp hội đã báo cáo doanh số bán hàng ở khu vực Montreal đã giảm xuống 15% và số lượng đăng bán nhà tăng 44%. Giá trung bình của tất cả các loại tài sản trong đô thị cũng đã giảm xuống từ 4-5% đến 5%, tùy thuộc vào loại hình và địa điểm. Thời gian bán trung bình trong ngày cũng đã tăng lên 23 đối với căn hộ đơn lẻ và 22 đối với căn hộ và 32 đối với khu chung cư. Trên khắp tỉnh bang Quebec thì thời gian bán trung bình là 52 ngày đối với nhà dành cho một gia đình, tăng 17 ngày so với năm 2022 và 54 ngày đối với căn hộ chung cư, tăng 19 ngày. Trên số bán hàng cũng đã giảm 13% và danh sách đăng bán tăng 26% trong tỉnh, nhưng giá trung bình cũng đã giảm từ 3 đến 4% đối với các căn hộ dành cho gia đình và chung cư, nhưng mà căn hộ phức hợp lại tăng 2%. Tại thành phố Montreal thì đã giảm 17%, Gardiner giảm 15, chứng kiến doanh số giảm mạnh nhất ở Quebec và tiếp theo là Surbrook giảm 13, Drummondville giảm 11 và thành phố Quebec giảm 7. Tuy nhiên, Hiệp hội nói rằng thị trường vẫn là của những người bán, đặc biệt là ở những thị trường mà giá cả đang đẩy những người mua nhà lần đầu ra ngoài tầm kiểm soát. Trên số bán hàng trong quý 2 năm 2023 giảm ít rõ rệt hơn. Trong bối cảnh theo mùa có lợi cho việc mua nhà thì người mua thực sự đã quay trở lại với số lượng lớn hơn, được khuyến khích bởi sự ổn định của lãi suất trước đây và giá bất động sản. Tất cả đều do điều kiện đàm phán tiếp tục bình thường hóa. Mặc dù để quá sớm để nói về sự phục hồi của thị trường hiện nay, nhưng việc giảm bớt tình trạng sụt giảm doanh số bán hàng đang ít hơn cũng cho thấy doanh số bán hàng sẽ có thể ổn định trong vài tháng tới bất chấp lãi suất đang rất cao. Giá trung bình cho một ngôi nhà dành cho một gia đình trên khắp Quebec là 432.000 và đã giảm tới 4% so với quý 2 cùng kỳ năm 2022 nhưng lại tăng 8% so với quý đầu tiên của năm 2023. Vẫn còn sự thiết hụt hàng tồn kho về tài sản để bán trên hầu hết các thị trường của Quebec và nhu cầu thì vẫn còn cao. Và Brody hy vọng một số người mua sẽ giữ lại do lần tăng lãi suất mới nhất nhưng những người mua lần đầu vẫn đang cố gắng để tham gia thị trường. Quyết định lãi suất tiếp theo của Ngân hàng Trung ương Canada sẽ được đưa ra vào ngày 6 tháng 9 tới. Thưa quý vị. Hội đồng bất động sản của Lower Mainland với những thay đổi mà chúng ta cần phải biết. Một sự thay đổi sắp tới của các hội đồng bất động sản ở khu Metro Vancouver và thung lũng Fraser hứa hẹn sẽ mang lại sự minh bạch hơn một chút cho các cuộc chiến đấu thầu bất động sản trong khu vực này. Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 17 tháng 7, thì hội đồng bất động sản Greater Vancouver cũng như hội đồng bất động sản ở thung lũng Fraser và hội đồng bất động sản của Chilliwack và quận sẽ thực hiện một biểu mẫu tiết lộ phải được hoàn thành trong trường hợp có nhiều lời đề nghị cho một loại tài sản. Mẫu công bố nhiều phiếu mua hàng được trình bày sẽ liệt kê các phiếu mua hàng mà người bán đã nhận được và mua giới của hồ sơ đã gửi chúng. Tuy nhiên, những gì nó sẽ không bao gồm là số tiền được cung cấp hoặc là bất kỳ điều kiện nào đi kèm với nó. Người mua giới bán và chủ nhà sẽ được yêu cầu ký vào biểu mẫu và chia sẻ nó với tất cả những người đã gửi đề nghị không muộn hơn một ngày theo lịch sau khi 
mà người bán chấp nhận lời đề nghị. Trong một tuyên bố công bố biểu mẫu mới thì các hội đồng bất động sản cho biết họ tìm cách cân bằng quyền của người mua đối với sự minh bạch và tiết lộ thông tin với quyền của người bán đối với quyền riêng tư. Jeff Kinn là giám đốc điều hành của tổ chức bất động sản của Vancouver cho biết trong một tuyên bố rằng mẫu đơn mới này sẽ giúp xác nhận và mang lại sự thoải mái cho những người mua nhà tiềm năng trong khu vực rằng Mọi vấn đề hoặc là mọi lời đề nghị đều được trình bày và cân nhắc một cách công bằng trong quá trình trên. Ngành bất động sản tin rằng sự thay đổi này sẽ giúp cung cấp thông tin cho công chúng và tạo niềm tin lớn hơn vào quy trình giao dịch bất động sản, đặc biệt là trong những trường hợp khi mà cạnh tranh và cảm xúc lên cao nhất. Theo các hội đồng bất động sản thì việc không tiết lộ giá hoặc là các điều kiện trong biểu mẫu nhằm bảo vệ vị thế đàm phán của người bán nhà nếu như một lời đề nghị được chấp nhận thất bại. Cuộc chiến đấu thầu đã là một đặc điểm chung của thị trường bất động sản không chỉ ở Metro Vancouver và thung lũng Fraser mà trên toàn Canada trong nhiều năm qua. Và các hội đồng cho biết nguồn cung hạn chế và giá cả ngày càng tăng có nghĩa là tình trạng nhiều lời đề nghị đang trở nên phổ biến hơn. Về việc triển khai tiết lộ mới này là kết quả của quá trình nghiên cứu và thảo luận đáng kể của một ủy ban gồm các nhà môi giới và môi giới kể từ khi mà hoạt động thị trường đã phá vỡ kỷ lục ở thời kỳ đại dịch. Bằng cách cung cấp hồ sơ về số lượng phiếu mua hàng nhận được, thay đổi này nhằm mục đích sẽ tăng cường sự tin tưởng của người mua vào quy trình bằng cách chứng minh rằng các phiếu mua hàng hoặc là những lời đề nghị của họ luôn được trình bày và xem xét đối với người bán. Linh Mục Nguyễn Sang với chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo ra đời từ năm 2005 cho đến nay đã trải dài hoạt động ở nhiều tỉnh bang Hoa Kỳ, Anh, Na Uy, Đan Mạch, Pháp và không thể không nhắc đến đó là các chương trình lớn tại thành phố Toronto, Canada do nhóm thiện nguyện tình người đứng ra tổ chức 16 năm nay. 2023 quay trở lại sau đại dịch, chương trình với chủ đề Vòng tay yêu thương 1 và 2 sẽ diễn ra 2 ngày, thứ Bảy, 29 tháng 7 tại Seafood Pancakes Lobster Park, 8432 Leslie Street, Unit 110 Thornhill, Ontario. Chủ nhật ngày 30 tháng 7 tại Holy Trinity Pancake Hall, 880 Patton Street, East Hamilton, Ontario. Bắt đầu từ 5 giờ chiều đến 12 giờ đêm với sự góp mặt của Linh Mục Nguyễn Sang cùng gian ca sĩ nổi tiếng. Toàn bộ số tiền thu được, Linh Mục Nguyễn Sang đã giúp xây dựng nhà tình thương, giếng nước, mổ mắt cho người già, mổ tim, hàng ngàn suất học bổng cho học sinh nghèo, xe lăn cho người tàn tật, áo quan từ thiện và còn rất nhiều chương trình thuyền nguyện khác vẫn đang diễn ra tại các thành thành Việt Nam. Xin thân mời quý đồng hương tham dự chương trình ý nghĩa này. Điểm bán vé, châu video hoặc liên lạc phim Hoàng Lan 647 809 5566 Trần Nam 416 722 7299 Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn. Chuyển sang một số thông tin trên thế giới, thưa quý vị, bang Texas của Hoa Kỳ bị kiện vì dựng hàng rào trên sông nhằm ngăn người di cư. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kiện chính quyền bang Texas về việc triển khai hệ thống hàng rào bằng phao có dây thép gai cuốn xung quanh ở trên sông Rio Grande. Đây là biên giới tự nhiên giữa Hoa Kỳ và Mexico và việc dựng hàng rào nổi trải dài 305 mét ở trên sông này nhằm ngăn chặn người di cư vào Mỹ. Trong đơn kiện, thì Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đề nghị tòa án sơ thẩm liên bang ở bang Texas buộc chính quyền bang phải dỡ bỏ hàng rào hiện có và ngừng việc dựng các rào mới ở trên sông Rio Grande. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng cáo buộc chính quyền và thống đốc bang Texas, ông Abbott, đã vi phạm đạo luật quản lý sông và bến cảng khi mà xây dựng một cấu trúc ở trên vùng nước mà không có sự cho phép của công binh lục quân của nước này. Đơn kiện nêu rõ các hàng rào này là cản trở trái phép việc đi lại trên sông. Và theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mục Mỹ, thì hàng rào này gây ra mối đe dọa đối với an toàn hàng hải và an toàn công cộng, đồng thời gây ra những lo ngại về nhân đạo. Trong thư viết, chúng tôi cáo buộc rằng thế xác đã coi thường luật liên bang với hành động lắp đặt một hàng rào ở trên sông Rio Grande mà không có sự cho phép của liên bang. Bên cạnh đó, Mexico cũng đã phản đối bằng ngoại giao về việc xây dựng hàng rào này, do đó hành động trên có nguy cơ gây tổn hại chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. 
Tuy nhiên, về phía thống đốc bang Texas, ông Abbott đã tuyên bố sẽ không ra rền để có thể dỡ bỏ hàng rào này theo yêu cầu của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Ông khẳng định bang Texas sẽ sử dụng thẩm quyền được giao của mình để đối phó với các cuộc khủng hoảng về người tị nạn ở biên giới. Trong thư gửi Tổng thống Biden liên quan đến vụ kiện trên, thống đốc Abbott đã nêu rõ hiến pháp Hoa Kỳ trao quyền để bang Texas bảo vệ biên giới của bang này. Rào trắng nổi này là một chuỗi phao khổng lồ màu cam ở trên sông Rio, bên ngoài Espat của Texas, được coi là một trong những nỗ lực mới nhất của tổng đốc bang nhằm củng cố lại biên giới Mỹ và Mexico, đáp lại điều mà ông cho là chính sách nhập cư rất lỏng lẻo ở cấp liên bang thời tổng thống Joe Biden. Truyền thông Nhật nói rằng Trung Quốc hối thúc quân đội chuẩn bị chiến tranh với phương Tây đang suy tàn. Trước dẫn các tài liệu từ cuộc họp tháng 12 năm 2020 giữa ông Tập và quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập đã tuyên bố phương Đông đang trỗi dậy và phương Tây đang suy tàn. Trong bối cảnh cán cân quyền lực đang duy chuyển thì ông Tập dự đoán rằng một cuộc xung đột mang tính cục bộ có thể bùng phát và lan rộng, mặc dù ông được cho là đã loại trừ khả năng xảy ra thế chiến thứ ba, không rõ ông Tập nhận định cuộc xung đột này sẽ bắt nguồn từ đâu. Nhưng theo tờ Kyodo News của Nhật Bản thì ông Tập có thể xem Đài Loan là một điểm nóng. Tại thời điểm đó, Nga đang chiến đấu với cái mà Tổng thống Putin gọi là toàn bộ bộ máy quân sự phương Tây ở Ukraine, cũng như căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về vấn đề Đài Loan đã lên đến đỉnh điểm do Tổng thống Joe Biden nhiều lần khẳng định ông sẽ bảo vệ quốc đảo bằng lực lượng quân sự. Và vào thời điểm diễn ra cuộc họp ông Tập năm 2020, chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine vẫn còn hơn một năm nữa mới thực sự bắt đầu. Và mặc dù Tổng thống Hoa Kỳ khi đó là ông Donald Trump đang tiến hành cuộc chiến thương mại chống lại Bắc Kinh, nhưng quan hệ giữa hai siêu cường quốc vẫn chưa đạt đến mức thấp kỷ lục như giới thời của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Tuy nhiên, ông Tập lúc bấy giờ được cho là đã nhấn mạnh việc quân đội Trung Quốc cần phải chuẩn bị cho trường hợp chiến tranh bùng nổ và các phản ứng dây chuyền của nó, đồng thời ra lệnh cho các chủy huy luôn sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia của Trung Quốc. Những nhận định trên của ông Tập được phát biểu ở trong phòng kín, nhưng ông vẫn thường đưa ra những tuyên bố tương tự trước công chúng, và ông Tập đã chỉ thị cho quân đội tăng cường huấn luyện quân sự toàn diện để có thể chuẩn bị cho chiến tranh. Trong chuyến thăm trung tâm chỉ huy vào năm ngoái, vào tháng 4 năm 2023, ông cũng đã yêu cầu các binh sĩ tập trung vào huấn luyện, vào chiến đấu thực tế để có thể bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lợi ích hàng hải của Trung Quốc. Dù trước đây ông Tập cũng đã nói phương Tây đang suy tàn nhưng ông được cho là đã cảnh báo trong cuộc họp năm 2020 rằng lợi thế quân sự của họ về cơ bản là không thay đổi. Và không biết quý vị nghĩ sao về câu nói phương Tây đang suy tàn? Đây cũng sẽ là vấn đề kết thúc bản tin của Tiên Người Việt buổi sáng ngày hôm nay. Mời quý vị chia sẻ và bình luận góp ý kiến cho bản tin ngày càng hữu ích hơn. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo tại YouTube channel Tiên Người Việt Canada. Combo quà tặng sức khỏe cho người thân Tổ Yến Canada 514 996 6679